Laut dieser Nachrichtenreportage ist ein Team ukrainischer Architekten im Einsatz, um ukrainische Kulturstätten wie zum Beispiel Kirchen zu erhalten, die durch den russischen Krieg beschädigt oder zerstört zu werden drohen. Dabei setzen sie 3D-Technologie ein, um das ukrainische Kulturerbe bis ins kleinste Detail wiederherzustellen. Die UNESCO, also die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, teilte mit, dass 235 dieser Gebäude und Denkmäler seit Beginn des Krieges beschädigt wurden. Der Schutz von Städten des kulturellen und sakralen Herbes ist auch Teil der Aufgaben der Internationalen Allianz für Religionsfreiheit. Warum die Zerstörung solcher Städten auch das Recht auf die Ausübung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit verhindert, diese Frage und andere stellen wir jetzt meinem Gast, der Botschafterin des Malteserordens bei der UN in Genf. Der Malteserorden ist, wie wir in unserem letzten Programm bereits erfuhren, Mitglied in der Internationalen Allianz für Religionsfreiheit. Tuitio Fidei, Schutz des Glaubens, jetzt hier im EWTN TV UN Blog. Guten Tag. Ich bin jetzt wieder in Genf mit Botschafterin Marie-Therese piktet althan vom Souveränen Malteserorden by the way in Genf verbunden. Guten Tag, Exzellenz. Good afternoon, Christian, and happy to, uh, to be speaking to you again and I look forward to renewed cooperation. Ja, wir sprechen heute weiter über das Engagement des Malteserordens in der Internationalen Allianz für Religionsfreiheit, IRFBA. Gibt es irgendwelche Pläne oder aktive Aufgaben der Allianz, ein Ende des Ukraine-Krieges zu unterstützen? Ist dies ein Thema für die Allianz? It has definitely been an issue for the Alliance, as for everybody else, I think. <laughs> um, we, uh, we have uh, brought out several statements. Uh, the issue was also discussed uh, during the annual ministerial conference in London in July. Um, and um, there was now a chair's statement on the anniversary of Russia's invasion in Ukraine, which uh, uh, referred to the severe violations of the right to freedom of religion or belief in certain areas, uh, to the destruction of civilian objects, infrastructure, and cultural and sacred heritage sites, which of course is also a concern for the Alliance, um, because uh, all the, uh, if churches and, and other heritage, cultural heritage sites are destroyed, um, the population can no longer uh, worship uh, freely as it should, should be able to do. So we are following the situation in Ukraine very closely um, the Order of Malta itself is fully engaged in Ukraine on uh, a humanitarian, uh, um, in the humanitarian field. We have a lot of uh, assistance there, but as you, uh, as you probably know, um, the Order of Malta not only uh, gives material assistance, but also spiritual assistance. That is our mission. Uh, our motto is Tuitio Fideo Fidei Obsequium Pauperum, protection of the faith and assistance to the poor and the needy. So this is in our vocation and we try as best we can also in Ukraine, Ukraine to carry out this mission. Verletzungen bzw. eine Einschränkung der Religionsfreiheit in der Ukraine ist jedoch nicht immer die Auswirkung kriegerischer Zerstörung durch das russische Militär. So hatte im März der Magdeburger Bischof Feige seine Besorgnis darüber geäußert, dass die ukrainische Regierung ihr Vorgehen gegen die ukrainische orthodoxe Kirche verschärft. Die ukrainische orthodoxe Kirche UOK gehört traditionell zum Moskauer Patriarchat. Die Regierung der Ukraine hat der UOK etwa die Nutzung des Kiewer Höhlenklosters entzogen, in dem sich auch die Theologische Akademie und der Sitz des Kirchenoberhaupts befinden. Auch wenn einzelne Argumente der ukrainischen Regierung vielleicht nachzuvollziehen sind, wäre es doch verheerend, wenn sie sich in dieser Weise an der Religionsfreiheit vergreift, sagte Bischof Gerhard Feige in Gera. 
Bischof Feige wurde 2014 von Papst Franziskus zu Mitglied des päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen berufen. Exzellenz, wenn die Allianz, der der Malteserorden angehört, zum Beispiel eine gemeinsame Erklärung zur 52. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen abgibt, vertritt er seine eigenen Mitglieder. Nicht alle Länder der Welt sind ja Mitglieder. Gehen Sie auf Länder zu, die nicht Mitglied sind oder die sogar die Religionsfreiheit verletzen? Yes, the statement uh, that um, we prepared for uh, the recent session of the United Nations Human Rights Council um, was delivered by one of the member states, who is also a member state of the council, and thereby uh, we called on, on, we regularly uh, raise awareness on specific topics or issues related to freedom of religion or belief. But we also are in close contact with the special rapporteur of the council on freedom of religion or belief, Uh, we meet with, uh, with uh, the, the special rapporteur to, uh, uh, let's say, um, strengthen our position. And we also reach out to other member, member states of the United Nations. Um, they are fully aware of our uh, existence, of our activities. And, uh, 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 of course, the, the statement itself is only signed Uh, 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 by the alliances members, but of course, if uh, uh, some a, a country wishes to associate itself with our statement, I'm sure that would be possible. We haven't had this example yet because we are just so new. And as you know, as, uh, immediately after the alliance was created, uh, COVID hit, so we weren't able to act. There were no no real council sessions during that time. So at this At this council session, we were able to make a statement. We made one last year as well. But uh, it's, it's still all these mechanisms of the alliance are still, they're very flexible. Uh, they're still being worked on. And uh, uh, as time goes on, we will innovate and we will use different uh, mechanisms to um, uh, advocate and bring across our message even further than we are doing it today. Ich vermute, der Malteserorden musste sich zur Mitgliedschaft für den Beobachterstatus den Kriterien, den Grundsätzen der Allianz anschließen. Uh, yes, we had to, like every all other members, we had to, well, we are observers, we had to, um, we had to subscribe to the principles. Uh, but that was very easy because the principles are based on the Universal Declaration of Human Rights. Uh, so uh, we have no problem with that. On the contrary. Um, one of the criteria was definitely that being um, part of such a, um, such an, a focused uh, alliance, uh, we, it will enable us to also uh, contribute to international efforts in this field um, because the alliance is really focused on promoting freedom of religion or belief and that is definitely one of our main uh, topics as well. And uh, we can easily, um, uh, easily include the Alliance's objectives and its aims in our daily work around the world and also um, at the same time ensure that the people we care for um, can um, let's say, uh, see that this is actually being implemented on the ground. Because the big problem of many of our activities in the multilateral humanitarian diplomacy, um, specifically at the Human Rights Council, where we adopt resolutions uh, uh, on all kinds of topics, Uh, the real problem is implementation on the ground. That is, and so through our activities around the, uh, in many, many countries, 120 countries around the world, we can, at the local level, already um, put into practice, use best practices, and facilitate the implementation of freedom of religion or belief. And then, of course, 
We can also, in our official contacts uh, with, our, with governments, as we have diplomatic relations with 112 states, we can there also, at the, at the national level, uh, advocate. Uh, national, regional level, we are members of the uh, uh, observers at the African Union, at the European Union, etc. We can advocate uh, at that level as well, because it's, it's important that freedom of religion of belief becomes a real, uh, um, let's say, a real concern if it is not respected at all levels, local, regional, national, international. And so uh, I think the, the, the alliance is a good opportunity for us to share our expertise, improve be best practices, and facilitate implementation on the ground. Exzellenz, haben die Bemühungen der Allianz, zu denen auch das Engagement des Malteserordens gehört, bei den Vereinten Nationen bisher etwas bewirkt, um ein besseres Verständnis dafür zu erreichen, warum die Welt die Religionsfreiheit oder den Glauben schützen muss und wie wichtig sie, die Religionsfreiheit, ist? Yes, I believe that all our different um, statements, our involvement in the, council, in the Human Rights Council, are Uh, the ministerial conferences, for example, every year uh, the Alliance um, organizes a ministerial conference. Uh, the last one was in London last July. The next one will be in Prague this November, uh, where um, not just the Alliance's members, but it's a much broader uh, um, uh, conference with many, uh, where all countries, or let's say many countries, are invited uh, to join. Uh, plus NGOs, uh, civil society, etc. All these occasions are extremely important to uh, promote freedom of religion or belief. Uh, in London, there were some, I think, uh, 50 or more meetings during the ministerial conference. Uh, in Prague, also, there will be a big gathering Uh, foreign ministers and then delegations from countries, delegations from international NGOs, etc. Um, so these are very important events. And uh, uh, the reason that we decided to um, make an annual statement uh, at the U United Nations Human Rights Council is because freedom of religion or belief is, of course, a basic human right and is on the Council's agenda every year. So this is a perfect occasion as well to draw attention and to, uh, and to move forward on improving the situation of religious freedom or belief. Um, and then uh, there are other, uh, of course, there are other events uh, at which, in which we take part. There are many, um, uh, there are many round table discussions on this topic. Uh, This, of course, includes, very importantly, interreligious dialogue, uh, which we also promote as much as we can. Um, and uh, uh, so, so I think you, you need to see uh, the, the impact of our work in a very, very varied uh, uh, architecture, international architecture. Um, conferences, meetings, discussions, uh, implementation on the ground, Uh, uh, discrete talks with governments in particular cases, behind the scenes um, efforts to, uh, to assist people who are being persecuted for religious uh, reasons, etc. So there are a whole lot of um, aspects to our work and uh, it is important to coordinate that, to bring, bring us all together so that we can Uh, we can actually cooperate in, a, in an effective way and uh, come up with, with good results. Vielen Dank, Exzellenz, und Gottes Segen für all Ihre Bemühungen 
und die Ziele, für die die Allianz arbeitet. Thank you very much and uh, good afternoon and hope that we will be in touch again soon. Was nun Deutschland betrifft, hier verbietet das Strafgesetzbuch die Aufforderung zur Gewalt, Beleidigung oder die Aufstachelung zu Hass oder den Angriff auf die Würde von Religionsgemeinschaften oder deren Mitglieder und sieht eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft vor. Das Verbot und das Strafmaß gelten auch für Äußerungen im Internet. Per Gesetz müssen soziale Netzwerke mit mehr als zwei Millionen in Deutschland angemeldeten Nutzenden Verfahren zum Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte und zur Entfernung oder Sperrung des Zugangs innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Beschwerde einführen. Bei Nichteinhaltung drohen Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro. Rechtswidrig sind Inhalte unter anderem die Beschimpfung von Religionsgemeinschaften und das Leugnen historischer Gräueltaten. Religionsfreiheit im Internet wird also zumindest auf dem Papier doch sehr ernst genommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gottes Segen.